வணக்கம் நண்பர்களே ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நான் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்போ உலர் தேவனத்தினுடைய முக்கியத்துவம் பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் உலர் தேவனம் கால்நடை வளர்ப்பில் அவ்வளவு முக்கியமா அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப முக்கியமானது உலர் தேவனம் பசுந்தீவனம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு கால்நடை வளர்ப்பில் உலர் தீவனமும் முக்கியம் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது அஞ்சு கிலோவாது உலர் தீவனத்தை நாம் கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் கால்நடை ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பால் கறக்கும் தன்மை வந்து குறையாமல் இருக்கும் சரி உலர் தீவனத்துக்கும் பால் கறக்கிறதுக்கும் என்னங்க சம்மந்தம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இது ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்களேன் உங்களோட பண்ணையில் ஏன்னா இப்போ எங்களுடைய பண்ணையில் வந்து நாங்கள் வந்து செஞ்சு பார்த்தது செஞ்சு பார்த்து அனுபவபூர்வமாக நாங்கள் வந்து சொல்கிறது இது இப்போது பசுந்தீவனம் மட்டும் ஒரு வாரத்துக்கு தொடர்ந்து கொடுங்க உலர் தீவனத்தை நீங்கள் கொடுக்க தேவையில்லை அதாவது வைக்கோல் நீங்கள் கொடுக்க தேவையில்லை பசும்புல் அதை மட்டும் ஒரு வாரம் தொடர்ந்து கொடுங்க அதன் பிறகு பசும்புல்லும் உலர் தீவனமும் கலந்து கொடுத்து பாருங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோ பசுந்தீவனம் அஞ்சு கிலோ உலர் தீவனம் கலந்து கொடுத்து பாருங்கள் வெறும் பசுந்தீவனம் மட்டும் கொடுத்த போது கிடைத்த கால்நடை இருந்த தன்மை கிடைத்த பாலினுடைய தன்மை அதனுடைய கொழுப்பு சத்து அதை பாருங்கள் பசும் தீவனமும் வைக்கோலும் கலந்து கொடுக்கும் போது கிடைக்கின்ற அந்த பாலினுடைய தரம் கால்நடையினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து வெறும் பசும் தீவனமாக ஒரு வாரம் கொடுக்கும் போது பசும் தீவனம் மட்டும் தொடர்ந்து கொடுக்கும் போது அந்த மாடானது என்ன பண்ணுனாக்க பசும் தீவனத்தை சாப்பிடும் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அது தண்ணீர் சத்து அதிகம் உள்ளதால் இறைப்பையிலும் தண்ணீர் சுரப்பு அதிகமாக இருக்கிறதால கழிசலுக்கு ஆரம்பமாகும் அப்படி கழிசல் ஆரம்பமாகும் போது உடலில் வந்து நீர் சத்து வந்து குறையும் அப்படி நீர் சத்து குறையும் பொழுது பால் உற்பத்திக்கு முக்கிய காரணமே அந்த நீர் சத்து தான் அந்த நீர் சத்து குறைவதனால பால் உற்பத்தி கம்மியாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் சத்துக்கள் வந்து முழுசாக கால்நடைக்கு போவாததால் பாலினுடைய கொழுப்பு சத்து கம்மியாகும் ஃபேட்னஸ் கம்மியாகும் அதனால் உங்களுக்கு ரேட் கம்மியாக கிடைக்கும் இப்போது இரண்டாவது வாரம் வந்து உலர் தீவனத்தையும் கலந்து கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுனாக்க கழிசல் நிற்கும் சாணி வந்து கெட்டியாக போடும் அதனால் பால் உற்பத்தியும் அதிகரிக்கும் மாட்டுக்கு இப்போ நம்ம சாப்பாடே சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் திடீர்னு ஒரு நாள் பிரியாணி சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தான் மாடுகளுக்கும் உணர்வுகள் ஒன்று தான் தொடர்ந்து வெறும் பசு தீவனமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அதற்கே சலிச்சிடும் இப்போ அதுக்கு கலப்பாக நீங்கள் உலர் தீவனத்தை கொடுக்கும்பொழுதோ அல்லது அகத்தை கிரை போன்றதை கொடுக்கும்பொழுதோ அதனுடைய உண்ணுக்குடைய திறன் நல்லாயிருக்கும் பால் உற்பத்தியும் தடைபடாது மாடுகளுக்கு எந்த வைக்கோல் உகந்தது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா வைக்கோல் ரகங்களே பல வகைகள் இருக்குது பொன்னி வைக்கல் இருக்குது பொன்மணி வைக்கல் குண்டுமணி வைக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐயாறு எட்டு நாற்பத்தி ஒன்பது போன்ற வைக்கோல் வகைகள் இருக்குது அதில் வந்து மாட்டுக்கு சிறந்தது மாடு விரும்பி தின்னக்கூடது எது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொன்னி வைக்கல் மற்ற வைக்கல் வந்து மாடு அதிகம் வந்து விரும்பி சாப்பிடாது ஏன் அப்படி கேட்டிங்கனாக்கா இப்போ நாட்டு கரும்பு பன்னீர் கரும்பு இரண்டு வகை இருக்குது இதில் பன்னீர் கரும்பு வந்து கடிக்கிறதுக்கு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் மெல்கிறதுக்கு வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் நாட்டு கரும்பு கொஞ்சம் கடினமானதாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் பொன்னி வைக்கல் வந்து பன்னீர் கரும்பு மாதிரி பொச பொசப்பாக இருக்கும் மாடு விரும்பி உண்ணும் மற்ற வைக்கோல்கள் வந்து நம்ம நாட்டு கரும்பு மாதிரி மிக கடினத்தன்மையாக இருக்கும் அதனால் பெரும்பாலும் கால்நடை வளர்ப்பவர்கள் வந்து அந்த பொன்னி வைக்கல் தான் விரும்பி வாங்குகிறாங்க மாடுகள் நல்லா விரும்பி சாப்பிட்றதால பால் உற்பத்தியிலும் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்காது சரி இந்த வைக்கல் வந்து நம்ம வாங்கிட்டோங்க வாங்கிட்டு அதை நாங்கள் நாம் எப்படி போர் போடுவோம் நிறைய இடத்துல வந்து உருண்டை வடிவில் கூம்பு வடிவில் போடுவாங்க சில இடத்துல நீள் வாக்கில் வந்து வைக்கோல் போர் போடுவாங்க இந்த ரெண்டு முறையில் எது சிறந்தது எப்படி உருண்டை வடிவில் கூம்பு வடிவில் போடுறது சிறந்ததா அல்லது நீள் வாக்கில் போடுறது சிறந்ததா ஏன்னா வைக்கோல் வந்து வாங்கிட்டா பார்த்தது அதை பதப்படுத்தி வைக்கணும் வீணாக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒவ்வொரு வைக்கோலும் பணம்ன்றதால் கால்நடை வளர்ப்பில் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்கனப்படுத்தி தான் நாம் சேமிக்க முடியுமே தவிர வேறு வழியால் இதில் வந்து நம்ம லாபம் பார்க்க முடியாது சரி வாங்கின வைக்கோலை எப்படி பதப்படுத்துறது எப்படி போர் அமைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நீள் வாக்கில் வந்து வைக்கோல் போர் போடுவது வந்து கொஞ்சம் தவறான முறையுந்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏன்னா அதன் மேல்பரப்பு வந்து மிக அதிகமான மேல்பரப்பு இருக்கும் நீள் வாக்கில் போர் வைக்கோல் போர் போடணுன்னாக்க அது மேற்பரப்பு அதிக அளவு இருக்கிறதால எலிகள் மேலே ஏறி பொந்து போடுறதுக்கோ மழை பெய்ஞ்சால் சீக்கிரம் அதிக அளவு பரப்பளவிலான வைக்கோல் வந்து வீணாவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதே கூம்பு வடிவில் நீங்கள் வந்து வைக்கோல் போர் போடும்போது குறைந்த அளவு இடப்பரப்பு மேற்பரப்பு இருக்கிறதால மழையோ வெயிலோ வந்து அதிக அளவு வைக்கோல் வீணாகாது மேலே இருக்கிற வைக்கோல் மட்டும் கொஞ்சம் மக்கும் அவ்வளவுதான் சீக்கிரமும் எலிகளும் வந்து அதில் கூம்பு வடிவ இதில் வந்து பொந்துகள் போடாது அதனால் வைக்கோல் வீணாகாது அதனால் ந
தயவுசெய்து யாராவது உலர் தேவனம் வைக்காம மாடு வளர்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு தான் பிரச்சனையாக இருக்கும் அடிக்கடி கழிசல் ஏற்படும் மாடுகளுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் போகும் பால் உற்பத்தி குறையும் ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா மாடு வளர்க்க போகிறீங்கன்னாக்கா முன்னாடியே வைக்கோல் உலர் தேவனங்களை வாங்கி வச்சுக்கணும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அப்புறமா பால் பண்ணியே தொடங்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்கள் ஏதேனும் இருந்தால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மற்ற நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை பகிருங்க எல்லாருக்கும் உபயோ உபயோகமானதாகவே இந்த வீடியோ இருக்கணும் ரொம்ப நன்றி